こんにちは。ジャパニーズインジャパンのさくらです。今日は私の平日の夜の過ごし方を紹介します。日本語の字幕と翻訳をつけていますので、日本語の勉強としても使ってみてください。この日は仕事を終えて夜の7時に家に着きました。まずは靴を脱ぎます。日本では家の中で靴を履かないので必ず玄関で靴を脱いで家に入ります。ドアを開けて電気をつけます。今日は風が強く、外はとっても寒かったです。コートを脱いで、ハンガーにかけます。次に、手洗い、うがいをします。冬は空気が乾燥しているので、風邪をひかないようにしっかりと洗います。忘れずにうがいもします。夜ご飯の準備をします。今日は昨日作ったカレーを食べようと思います。冷蔵庫からカレーが入ったお鍋を取り出して火をつけます。平日の夜ご飯は簡単に済ませることが多いです。しばらくするといい匂いがしてきましたそろそろ良さそうですねご飯の入ったお皿にカレーを入れますカレーはご飯の他にパンやうどんにも合う万能な料理ですね完成しましたしっかり野菜も食べます。カレーは私の好きな食べ物の一つです。皆さんが好きな食べ物は何ですかぜひコメント欄で教えてください。もうお腹がペコペコなので、早速いただきます。ご飯を食べた後はお風呂を洗います。シャワーで水をかけて汚れを流してお風呂用の洗剤を浴槽にかけます次にスポンジを使ってゴシゴシ洗っていきます日本では湯船に浸かる文化があります湯船に浸かるとは浴槽に入ることを意味します湯船に入ると体が温まり、疲れが取れるので、私は毎日湯船に浸かっています。最後に洗剤を流して、線を締めます。それでは、スイッチオン。お湯が沸くまで待ちます。お風呂が沸いたようなので入りますお風呂から上がったらドライヤーを使って髪を乾かします私は髪が長いので乾かし終わるまでに時間がかかります乾かし終わったらこの櫛を使って髪を溶かしますその後はコンタクトレンズを外します私は目が悪いので外にいるときはいつもコンタクトをつけています
コンタクトを外したらメガネをかけますお風呂ですっきりした後はもう一頑張りオンライン英会話をします私は毎日15分いろいろな国の先生と英会話をします私が英会話を始めた理由は英語を話せるようになって海外の人とコミュニケーションを取りたいと思ったからです今は翻訳アプリがあるので言葉を話せなくてもコミュニケーションを取ることはできますがやっぱり自分の口で自分の思いを伝えたいなと思いますそれと英会話をする中で他の国の文化や考え方を知ることができるのはとっても面白いですオンライン英会話をした後はレッスン中に言えなかった文章をノートに書きます勉強が終わった後はお茶を飲みますまずはお水を入れてお湯を沸かしますお湯が沸きましたこの日はハーブティーを飲みました寝る前に温かい飲み物を飲むとなんだか心が落ち着きます袋からティーパックを取り出しますコップに入れますお湯を注ぎますミントのすっきりとした香りがしてきました明日は友達と会う予定があるので服を準備しますいつも服を決めるのに時間がかかってしまうので前日に用意をするようにしていますそろそろ眠くなってきたので寝る前に歯磨きをします今日も一日頑張りましたおやすみなさい最後まで動画を見ていただきありがとうございました皆さんのコメントや高評価チャンネル登録がとっても励みになるのでぜひよろしくお願いしますそれでは次回の動画でお会いしましょう。<音楽>